Hello students, good morning and once again a warm welcome to all of you in the next session of the video lecture, right? तो इस सेशन में हम एक इंपॉर्टेंट चीज के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं जिसके हिसाब से जिसके बेसिस पे आपको समझ में आएगा सेमीकंडक्टर्स क्या होते हैं कंडक्टर्स क्या होते हैं एज वेल एज आपके इंसुलेटर्स क्या होते हैं मैंने आपको ये टॉपिक के बारे में पहले भी बताया था ये तीनों टॉपिक्स आपके यूजुअली हो चुके हैं बट उसके अंदर एक पॉइंट है कंडक्टर में आपकी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है यस और नो राइट right? इंसुलेटर के अंदर आपका इलेक्ट्रोसिटी कंडक्ट नहीं होता है वर एस सेमी कंडक्टर बिहेव एज द बोथ कंडक्टर एज वेल एज इंसुलेटर तो आज के सेशन में हम यही डिस्कस करेंगे कि कंडक्टर इलेक्ट्रोसिटी कंडक्ट करता क्यों है वर एस इंसुलेटर कंडक्ट इलेक्ट्रोसिटी कंडक्ट क्यों नहीं कर सकता राइट right? तो आज के सेशन में इसी टॉपिक के बारे में डिस्कशन करने वाले वर्च इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग राइट सो दैट इज नथिंग बट अ बैंड थ्योरी ठीक है तो आज हमें इस टॉपिक के बारे में डिस्कशन करना है बैंड थ्योरी जिसके अंदर आप तीन अलग अलग बैंड्स के बारे में डिस्कस करने वाले हो राइट द फर्स्ट वन विच इज वायलेंस बैंड सेकेंड दैट इज कंडक्शन बैंड एंड थर्ड विच इज एनर्जी गैप राइट तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं वैलेंस बैंड के साथ वैलेंस बैंड एग्जैक्टली क्या होता है कंडक्शन बैंड क्या होता है और एनर्जी गैप क्या होता है इसके बारे में हम शुरुआत करते हैं राइट right? तो सबसे पहले एक सिंपल सा एग्जाम्पल ले लेते हैं बिकॉज विदाउट एग्जाम्पल अभी कोई भी एक्सप्लेनेशन तो होने वाली नहीं है राइट right? तो प्लीज सारे बच्चों का ध्यान यहां पर बिल्कुल सोना नहीं है ठीक है पहले बता रहा हूं एक सिंपल सा एग्जाम्पल लेके चलते हैं मान लो हमने यहां पर एक एलिमेंट लिया हुआ है मैग्नीशियम क्या लिया हुआ है मैग्नीशियम ठीक है अब एक मेरे पास सॉलिड है वो सॉलिड पूरा आपका मैग्नीशियम से बना हुआ है ठीक है सपोज मान लेते हैं मैंने यहां पर एक सॉलिड लिया हुआ है ठीक अब ये सॉलिड किससे बना हुआ है मैग्नीशियम से बना हुआ है तो यहां पे जितने भी आपके स्मॉल आइटम्स होंगे या फिर जो भी आपके एलिमेंट्स होंगे वो सारे मैग्नीशियम से बने हुए हैं करेक्ट है सो ये बन जाएगा आपका मैग्नीशियम एलिमेंट ठीक समझ में आ गया चलो अब फटाफट से मैग्नीशियम का पूरा बैकग्राउंड हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं सो so, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर कितना बन जाएगा दैट इज ट्वेल्व अगर आप इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फाइंड आउट करोगे स्टूडेंट्स तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनेगा वन एस टू टू एस टू टू पी सिक्स थ्री एस टू करेक्ट है तो ये बन जाएगा इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चेक कर लेना टू प्लस टू फोर फोर प्लस सिक्स टेन टेन प्लस टू ट्वेल्व तो यहां पर मेरे पास ट्वेल्व इलेक्ट्रॉन हो गए अब इंस्टेड ऑफ दैट एस पी के बाद वाला जो ऑर्बिटल आता है दैट इज थ्री पी करेक्ट है अब पॉइंट ध्यान से समझना बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ध्यान से देखो थ्री एस के बाद आपका जो ऑर्बिटल आ रहा है वो कौन सा है थ्री पी है बट थ्री पी के अंदर कोई भी इलेक्ट्रॉन्स ना होने की वजह से मैंने यहां पर लिखा हुआ है जीरो लिया समझ में आ गया अब हमें करना क्या है ये दोनों बॉक्सेस को दोनों ऑर्बिटल्स को मैंने क्या करना है थोड़ा सा हाईलाइट कर देना है बिकॉज ये दोनों चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है राइट right? चलो सबसे पहले मुझे बताना यहां पे मेरे पास कौन सा ऑर्बिटल दिया हुआ है थ्री एस ऑर्बिटल दिया हुआ है ये तो मेरे पास एक मैग्नीशियम का हो गया उसी तरीके से मेरे पास एक और मैग्नीशियम आएगा बिकॉज इस सॉलिड के अंदर ऐसे बहुत सारे मैग्नीशियम के आइटम्स प्रेजेंट होंगे ठीक है ये मान लेते हैं मेरे पास इस वाले आइटम का हो गया अब इसके बाजू वाले का मुझे कैलकुलेट करना है फिर इसके बाजू वाले का तो ऐसे बहुत सारे आपके पास आइटम्स प्रेजेंट होंगे करेक्ट है तो यहां पर आ गया मैग्नीशियम इसका भी पूरा सेम चीज रहेगा यहां पर आ जाएगा आपका थ्री एस यहां पर आ जाएगा आपका थ्री पी जीरो एक और एग्जाम्पल मैं ले लेता हूँ मान के चलते मैंने एक और यहाँ पे मैग्नीशियम लिया हुआ है ठीक तीन एग्जाम्पल लेंगे ज्यादा लेंगे नहीं ठीक है इसका भी पूरा सेम रहेगा यहां पे आ जाएगा 3s2 और यहां पे आ जाएगा 3p0 क्लियर अब एक बात नोटिस करो हर एक मैग्नीशियम का वैलेंस ऑर्बिटल वैलेंस ऑर्बिटल बोला मतलब लास्ट वाला जो ऑर्बिटल रहता है जिसमें इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं अब उस ऑर्बिटल को क्या बोलोगे वैलेंस ऑर्बिटल वैलेंस ऑर्बिटल कौन सा है थ्री यहां पे कौन सा है थ्री एस यहां पर कौन सा है थ्री एस करेक्ट है अब जब आपके वैलेंस ऑर्बिटल को जब आप सारे के सारे वैलेंस ऑर्बिटल को ओवरलैप करते हो हर एक मैग्नीशियम के वैलेंस ऑर्बिटल को एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर दिया ओवरलैप करने के वजह से आपका जो बैंड बनेगा दैट बैंड इज एग्जैक्टली वॉट वी कॉल्ड एज वैलेंस बैंड 
क्लियर समझ में आ गया तो वैलेंस बाइंड किसको बोलते हो तो वैलेंस ऑर्बिटल का ओवरलैपिंग करने के वजह से स्टूडेंट्स ये कौन है तो वैलेंस ऑर्बिटल है ये भी कौन है वैलेंस ऑर्बिटल है ये भी कौन है वैलेंस ऑर्बिटल है तो सारे वैलेंस ऑर्बिटल को सर ने क्या किया तो ओवरलैप करा दिया ओवरलैपिंग करने के बाद आपके पास जो बैंड बनेगा उसे आप लोग क्या कहोगे वैलेंस बैंड बोलोगे राइट और इस वैलेंस बैंड के अंदर स्टूडेंट्स मुझे बताना इलेक्ट्रॉन दिख रहा है यहां पे भी इलेक्ट्रॉन दिया हुआ है यहां पे भी इलेक्ट्रॉन दिया हुआ है तो आप इस इलेक्ट्रॉन को क्या बोलोगे सो ऑल दिस इलेक्ट्रॉन्स आर नथिंग बट वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्लियर समझ में आ गया तो वैलेंस बैंड के अंदर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं अब हम लोग बात करेंगे बाजू वाले का तो बाजू वाले में क्या दिया हुआ है 3p यहां पे भी दिया हुआ है 3p यहां पे भी दिया हुआ है 3p अब जब आप ये सारे ऑर्बिटल्स को जिसमें इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हां आई रिपीट जिसमें इलेक्ट्रॉन्स बिल्कुल नहीं होते सी ये पूरा एम्प्टी है 3p ऑर्बिटल पूरा एम्प्टी है उसमें एक भी इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट नहीं है क्लियर तो ये सारे ऑर्बिटल्स को एम्प्टी ऑर्बिटल्स को जब आप वापस ओवरलैप करोगे तो ओवरलैपिंग करने के बाद यहां पे आपका जो बैंड बनेगा दैट इज कॉल्ड एज कंडक्शन बैंड इज दैट क्लियर तो ये बन जाएगा हमारा कंडक्शन बैंड और ये बन जाएगा हमारा वैलेंस बैंड ठीक है समझ में आ गया अच्छा सॉरी वैलेंस बैंड के अंदर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बट मुझे बताना स्टूडेंट्स कंडक्शन बैंड के अंदर कंडक्शन बैंड के अंदर आपके पास इलेक्ट्रॉन्स है या नहीं यस और नो तो आंसर इज नो तो ये कैसे होता है तो ये एम्प्टी बैंड होता है आई रिपीट ये कैसा बैंड होता है तो स्टूडेंट्स ये एम्प्टी बैंड होता है ठीक है इसके पास कुछ नहीं है ये एकदम गरीब है इसके पास सारी चीज है ये एकदम अमीर है टाटा पर लंबानी से ये करेक्ट है और ये हम जैसे लोग हैं गरीब लोग हैं ठीक है थेके? अब ये कंडक्शन बैंड क्या करेगा वैलेंस बैंड के पास से इलेक्ट्रॉन्स अपने पास लेता है यस yes और नो no. करेक्ट है तो कंडक्शन बैंड क्या करेगा वैलेंस बैंड के पास से अपनी इलेक्ट्रॉन्स सॉरी वैलेंस बैंड के पास से इलेक्ट्रॉन्स कंडक्शन बैंड के पास जाएंगे और जब आपका इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर होते हैं आई रिपीट जब आपकी इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस बैंड में से कंडक्शन बैंड में ट्रांसफर होते हैं तब आपके इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे सो इलेक्ट्रॉन्स आर इन द मोशन और जब आपके इलेक्ट्रॉन्स मोशन में आते हैं मतलब वहां पे क्या कंडक्ट होगा सो वहां पे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है क्लियर समझ में आ गया सो दैट वाज अबाउट वैलेंस बैंड एज वेल एज कंडक्शन बैंड अच्छा स्टूडेंट्स वैलेंस बैंड कहां पे होता है तो वैलेंस बैंड नीचे होता है कंडक्शन बैंड कहां पे होगा तो वैलेंस बैंड की एग्जैक्टली ऊपर होता है लेट मी शो यू अ डायग्राम जिसमें से आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा वैलेंस बैंड कहां पे होता है कंडक्शन बैंड कहां पे होता है तो सपोज मान लेते हैं आपका एनर्जी लेवल ऊपर की तरफ बढ़ रहा है सो ये बनेगा आपका इंक्रीजिंग एनर्जी इंक्रीजिंग एनर्जी लेवल क्लियर तो आपका एनर्जी लेवल नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ रहा है क्लियर तो यहां पे आ जाएगा आपके पास 1s ऑर्बिटल यहां पे आ जाएगा 2s ऑर्बिटल फिर उसके बाद कौन आ रहा है 2p ऑर्बिटल फिर उसके बाद कौन आ गया तो यहां पे आ गया हमारा 3s ऑर्बिटल तो 3s ऑर्बिटल को मैं इस तरीके से निकाल लेता हूं ठीक है ये बनेगा हमारा 3s ऑर्बिटल दिस इज 3s और इसे हम लोग क्या बोलेंगे दिस इज वैलेंस बैंड सॉरी ये क्या बन जाएगा वैलेंस बैंड अच्छा 3s के बाद क्या है मेरे पास तो 3p ऑर्बिटल है तो यहां पे आ जाएगा हमारे पास 3p ऑर्बिटल इसको भी मैं थोड़ा सा शेडिंग कर देता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए ठीक है ये वाला बन गया 3p और इसे आप लोग क्या बोलोगे कंडक्शन कंडक्शन रिपीट करो बैंड क्लियर तो ये बन जाएगा वैलेंस बैंड और उसके ऊपर क्या बन जाएगा कंडक्शन बैंड बन जाएगा क्लियर समझ में आ गया इलेक्ट्रॉन्स फटाफट से स्टूडेंट्स इलेक्ट्रॉन्स कहां पे होते हैं वैलेंस बैंड में होते हैं और एम कौन होता है कंडक्शन बैंड होता है इलेक्ट्रॉन्स कहां से कहां पे जंप करेंगे तो इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जंप करेंगे समझ में आ गया सो ये कहानी थी वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बारे में अच्छा अब एक बात बताना मुझे स्टूडेंट्स ये तो वैलेंस बैंड हो गया ये कंडक्शन बैंड हो गया ये दोनों बैंड के बीच में आपको हल्का सा गैप दिख रहा है यस और नो ये जो गैप देख पा रहे हो ये बनेगा वैलेंस बैंड ये बनेगा कंडक्शन बैंड दोनों बैंड के बीच में आपका ये जो गैप दिख रहा है दिस गैप इज एग्जैक्टली व्हाट वी कॉल्ड एज 
अ एनर्जी गैप तो इस गैप को हम लोग क्या बोलेंगे दिस इज कॉल्ड एस एनर्जी गैप समझ में आ गया तो दोनों तो डेफिनेशन कैसे बनेगा एनर्जी गैप का द गैप प्रेजेंट बिटवीन द वायलेंस बाइंड एंड द कंडक्शन बाइंड दिस टाइप ऑफ अ गैप इज कॉल्ड एस एनर्जी गैप या फिर बहुत सारे लोग एनर्जी गैप को फॉरबिडन गैप के नाम से भी जानते हैं तो मैं यहां पर लिख देता हूं एनर्जी गैप या फिर आप इसे बोल सकते हो फॉरबिडन फॉरबिडन गैप जाट लिया तो एनर्जी गैप बोलोगे तो भी चलेगा या फिर आप उसको फॉरबिडन गैप बोलोगे तो भी चलेगा जाट लिया समझ में आ गया सो दैट वॉज अबाउट द थ्री डिफरेंट टाइप्स ऑफ बाइंड राइट अब हमें ये फाइंड आउट करना है कंडक्शन सॉरी कंडक्टर में इंसुलेटर में और आपका सेमी <coughs> कंडक्टर में इलेक्ट्रोसिटी कंडक्ट कैसे होता है ठीक है तो एक सिंपल सा डायग्राम मैं आपको शो करके बता रहा हूं जिसमें से आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा कंडक्ट सॉरी कंडक्टर में इंसुलेटर में और सेमी कंडक्टर में कैसी चीजें होती है ठीक है पॉज करना ओके <coughs> <Okay. coughs> तो अभी हम लोग ने डिस्कस किया था कंडक्शन बैंड क्या होता है वैलेंस बैंड क्या होता है और आपका आ, एनर्जी गैप क्या होता है राइट तो मैंने आपको बताया था इसका इंप्लीमेंटेशन कंडक्टर में इंसुलेटर में आज वाला सेमीकंडक्टर में कैसे होगा उसके बारे में अब हम लोग डिस्कस करेंगे राइट तो कंडक्टर वाले केस में क्या होता है मैंने आपको क्या बताया था कंडक्टर में क्या होता है इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है अब उसी चीज का रीजन बता रहा हूं यहां पर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट क्यों और कैसे होती है राइट तो चलो मान लेते हैं ये हमारा इंक्रीजिंग एनर्जी लेवल रहेगा ठीक है नीचे वाले से ऊपर वाले तक आपका एनर्जी लेवल इंक्रीज हो रहा है ये वाला बन जाएगा हमारे पास फर्स्ट एनर्जी लेवल यहां पे आ जाएगा सेकंड एनर्जी लेवल फिर उसके बाद मान के चलते हैं वैलेंस बैंड आ गया और उसके ऊपर आ गया कंडक्शन बैंड स्टूडेंट्स इलेक्ट्रॉन्स कहां पे होते हैं वैलेंस बैंड में होते हैं और एमटी कौन होता है कंडक्शन बैंड होता है राइट right? अब कंडक्टर वाले केस में क्या होता है ना वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में जो एनर्जी गैप होता है दैट इज वेरी लेस राइट तो यहां पे बहुत ही कम होता है मिनिमम होता है या फिर आप उसको बोल सकते हो नेग्लेक्टेबल अमाउंट में होता है तो यहां पे आपका एनर्जी गैप द एनर्जी गैप बिटवीन किसके बीच में वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड इज मिनिमम इज मिनिमम और वी कैन कॉल्ड इट एज वेरी लेस क्लियर समझ में आ गया तो ये बहुत ही कम होने की वजह से यहां पे क्या होगा तो यहां पे जो भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे राइट यहां पे जो भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे ये सारी इलेक्ट्रॉन्स आपके आसानी से कहां पे जा सकते हैं तो कंडक्शन बैंड में जा सकते हैं अब जब आपका इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जा रहा है मतलब स्टूडेंट्स यहां पर क्या हो रहा है तो इलेक्ट्रॉन आर इन द मोशन इलेक्ट्रॉन जब आपके मोशन में आते हैं तो यहां पर क्या कंडक्ट होगा सो इलेक्ट्रिसिटी यहां पर कंडक्ट होता है है तो आपका इलेक्ट्रॉन्स मोशन में आने के लिए इलेक्ट्रॉन्स नीचे से ऊपर जाने के लिए आपका एनर्जी गैप बहुत ही कम होना चाहिए दैट इज मिनिमम और वेरी लेस सो दैट इज द रीजन कंडक्टर में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है वरस इन केस ऑफ इंसुलेटर जब आप इंसुलेटर के बारे में देखते हो तो यहां पे जरा ध्यान से देखना वापस आपका एनर्जी लेवल नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ेगा ये मान के चलते हैं फर्स्ट एनर्जी लेवल ये सेकंड एनर्जी लेवल ये बन जाएगा आपका वैलेंस और इसके ऊपर आ जाएगा आपका कंडक्शन बैंड स्टूडेंट्स इलेक्ट्रॉन्स कहां पे होते हैं वैलेंस बैंड में होते हैं और एमटी कौन होता है कंडक्शन बैंड होता है बट गौर से देखो स्टूडेंट्स इस बार आपका जो एनर्जी गैप है किसके बीच में वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में तो एनर्जी गैप बहुत ज्यादा है राइट right? तो यहां पे और इसमें फर्क दिख रहा है आपको यहां पे तो बहुत कम था मिनिमम था या फिर आप उसको बोल सकते हो नेग्लिजिबल अमाउंट था बट यहां पे इस केस में आपका एनर्जी गैप कैसा है तो बहुत ज्यादा है क्लियर सो so, यहां पर मैं लिख सकता हूं एनर्जी गैप एनर्जी गैप बिटवीन किसके बीच में वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड इज ठीक है इज मैक्सिमम इज मैक्सिमम तो यहां पे आपका एनर्जी गैप बहुत ही ज्यादा है या फिर आप बोल सकते हो वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड आर फॉर अवे फ्रॉम ईच अदर तो जिसकी वजह से वैलेंस बैंड के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये इलेक्ट्रॉन्स अब यहां पे नहीं जा सकेंगे करेक्ट है तो इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस बैंड में से कंडक्शन बैंड पे जंप नहीं कर सकते जिसकी वजह से आपके इलेक्ट्रॉन्स मोशन में नहीं आएंगे अब जब आपके इलेक्ट्रॉन्स मोशन में नहीं आ रहे तो यहां पर जाहिर सी बात है 
है कि इलेक्ट्रोसिटी कंडक्ट होगी क्या सो आंसर इज नो सो दैट इज द रीजन इंसुलेटर में इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं होता बिजॉट ले एंड फाइनली विल बी एंडिंग विद द लास्ट वन दैट इज सेमी अब सेमी में क्या होगा स्टूडेंट्स सेमी वाले में आपको वर्ड आपके इस वर्ड में आंसर छुपा हुआ है सेमी बोला मतलब दैट इज बिटवीन कंडक्टर एज वेल एज इंसुलेटर तो फटाफट से इसके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं चलो ये वाला बन जाएगा एनर्जी गैप फर्स्ट एनर्जी लेवल सेकंड एनर्जी लेवल ये वाला बन गया वायलेंस बांड ये वाला बन गया कंडक्शन बांड अब ये दोनों के बीच का आप जो गैप देख पा रहे हो ये दोनों के बीच का गैप देख पा रहे हो ये ना ही ज्यादा क्लोज है और ना ही ज्यादा आपका फार अवे दैट इज मैक्सिम है क्लियर सो दिस लाइज बिटवीन द कंडक्टर एंड इंसुलेटर सो दैट इज द रीजन दिस इज कॉल्ड अ सेमी कंडक्टर मतलब लो टेम्परेचर पे इसकी कंडक्टिविटी बहुत कम होगी वर एस हाई टेम्परेचर पे इसकी कंडक्टिविटी हाई होगी क्लियर समझ में आ गया सो दिस इज द रीजन वाई कंडक्टर कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी इंसुलेटर डजेंट कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी वर एस सेमी कंडक्टर लाइज बिटवीन कंडक्टर एंड इंसुलेटर सो दैट वॉज ऑल अबाउट द बैंड थ्योरी नेक्स्ट वाले टॉपिक में सॉरी नेक्स्ट वाले सेशन में हम क्या करेंगे हम इस वाले टॉपिक को थोड़ा सा इलाबोरेट करने वाले हैं सेमी कंडक्टर्स आपके दो टाइप्स में बायफर्गेट होते हैं मैं आपको अभी बता दूं बिकॉज नेक्स्ट वाला लेक्चर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है मैं उस टॉपिक को इस वीडियो सेशन में मैं मर्ज नहीं कर रहा हूं बिकॉज शायद उस टॉपिक को एक्सप्लेन करने के लिए मुझे मोर देन हाफ एन आवर का टाइम लगेगा तो वो चीजें मैं इसमें मर्ज नहीं कर रहा हूं सो so, प्लीज इस टॉपिक को ध्यान से समझ लेना तो हम नेक्स्ट वाले वीडियो सेशन में सेमी के बारे में शुरुआत करेंगे विच इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक और ये बोर्ड के एग्जामिनेशन में बहुत बार पूछा हुआ है राइट तो स्टेट यून फॉर द नेक्स्ट वीडियो थैंक यू सो मच